ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അത് നമ്മളൊരു കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നേരെ തിരിച്ചും പറ്റും റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു മെക്കാനിക്കലാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടോർക്കും സ്പീഡും ആണ് ടി ടോർക്ക് മേഘയം സ്പീഡ് ഇനി തിരിച്ച് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ആണ് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടാം ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് എന്ന് പറയും ഇനി കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ആണ് കോർ ലോസസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് ഓർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാവുന്ന ലോസസുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ക്യാൻ ബി നിങ്ങൾ എനർജി കൺവേർഷൻ റൂൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനർജി ക്യാൻ ബി നൈദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ടു അനദർ ഫോം അപ്പോൾ എനർജീനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സം ലോസസ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ലോസസ് ഒക്കെ അറിയും പല ടൈപ്പ് ലോസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോപ്പർ ലോസ് അഥവാ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് പിന്നെ കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കൂടെ കപ്ലിംഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ആ കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കോർ ലോസ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് ഇത്രയും ലോസസ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു മെക്കാനിക്കലുമായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് വോയിസ് വേഴ്സിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ലോസസ് അതായത് ലോസസിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസസിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി മെക്കാനിക്കലും തിരിച്ചോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ എനർജി നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ബിൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് എയർ ഗ്യാപ് systems are built up with the air gap to separate fixed and rotating to separate fixed and rotating parts or machine la avumbo chelathu fixed parts undavum rotating parts undavum appa fixed and rotating parts ne separate cheyan vendite nammal ee systems develop cheyumbol air gap unda irikkum air gap use cheyidatta alle air gap adile ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫോർത്ത് പരാ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോസസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലോസസ് കാരണം മെഷീനിൽ എന്തുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്
റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് അതായത് ജനറേറ്ററിലും മോട്ടറിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ്റെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഇക്വേഷൻസ് മീൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി അതായത് കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എനർജി അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഇൻ ഫീൽഡ് പ്ലസ് ലോസസ് ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ കിട്ടാം മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് എനർജി ഈ ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ലോസസ് ജസ്റ്റ് കോമൺ ലോസസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആ ലോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി ഇൻ ഫീൽഡ് പ്ലസ് ലോസസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോർ ലോസും വരും മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസും വരും അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി കിട്ടുന്നതൊക്കെ അവർ ലോസസ് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ലോസസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ലോസസും എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത സോ ആ ലോസസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എനർജി ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമ്മൾ എനർജിനെ പറയുന്ന വേറൊരു ടേം ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതും അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു മെക്കാനിക്കൽ പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡ് ഇഫ് ഡി ഡബ്ല്യു എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു എനർജിയും ഒരു വർക്ക് ഡണ്ണും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ലോസസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡി ഡബ്ല്യു ലോസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഫീൽഡും ഫീൽഡിൻ്റെ ലോസസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഡി ഡബ്ല്യു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ലോസസ് ആർമേച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർമേച്ചറിൽ മെയിൻലി രണ്ട് ലോസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് സെക്കൻഡ് വൺ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോസസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് 
റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്താവും ഇതും കുറേശ്ശെ കുറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ കുറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതേ പാത്തിൽ കൂടെ അല്ല അത് കുറയുക വേറൊരു പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് കുറയുക അതായത് നമ്മളൊരു ബി എച്ച് കാവ് ഒക്കെ പറയും അപ്പം ഞാൻ എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആദ്യം അപ്പോൾ ബിയും കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ എച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബി കുറയും പക്ഷെ വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ എച്ച് സീറോ ആവുമ്പോൾ ബി സീറോ ആവില്ല കുറച്ച് പോർഷൻ അവിടെ ബി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എച്ച് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായി ഇപ്പോൾ സീറോ ആയാലും ഇനി ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എച്ച് എത്രയോ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബി സീറോ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ബി എച്ച് കേർവ് അഥവാ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ബി എച്ച് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് സോറി ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ കോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റൈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ്ങും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഈ ലോസ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തരുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് ഓർ പി എച്ച് എന്ന് പറയും ഇനി ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു ബി മാക്സ് റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് ഇൻറ്റു വി അതായത് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് വാട്ടിലാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പറയുക കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റരിസിസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ ആ മെറ്റീരിയലിന് അനുസരിച്ച് ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റരിസിസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കെ എച്ച് പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോർ അപ്പോൾ വി വോളിയം ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോർ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ബി മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി കെ എച്ച് ഹിസ്റ്റരിസിസ് കോഎഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഈ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീൻസിൻ്റെ ആർമേഷ് കോർ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏരിയയും കുറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതും മെഷീനിലെ ഹീറ്റും ഇതൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണവും പിന്നെയുള്ളതാണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറൻ ലോസിന് നമ്മൾ പി ഇ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് പി ഇ ഈ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർമീച്ചറിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എഫ് കാരണം അതിലൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ കറണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് തന്നെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഇനി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസിൽ ഒന്നും പറയുമോ അതിന് വേറൊരു പേര് അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം
thickness is small t. This is the eddy current. Equation. In the eddy current, we will reduce the eddy current. You can use resistance in V by I. In the equation, we will now. Rho L by A. Where A is the area of conductor, L is the length of conductor, Rho is the resistivity. So, we have a resistance area in the relation. Area is the denominator. So, area is the resistance. The resistance is the resistance. The current is the current. So, we have a area of the resistance. The area of the resistance is the current. So, we have to reduce the current. The area is the current. So, we have to use the current. So, we have to use the current. Thin sheet. Thin lamination. Thin lamination. Thin lamination. Or sheet. अलग ये प्लेट्स ना कबरे, शीट्स और प्लेट्स। अब हमले साधारण ना उरी मशीन का कोर डेवलप ही हुआ, थिन शीट्स ऑफ मटेरियल आने। पर हमले ना अर्थ तो वन हिस्ट्री सिस्टम लोगों को अर्क नेट नम का सिलिकन स्टील यूज़ किया, एडिकरन लोस एडिकरन लोसेस को अर्क नेट नम का थिन शीट्स यूज़ किया। � तिन्ना इतना लैमिनेटेड अलग ने तिन शीट्स यूज़ या सिलिकन स्टीले यूज़ या अलग ने तिन प्लेट्स ऑफ सिलिकन स्टील कॉर्ड यूज़ इधर का इन्हें लम्के डंडे लॉसेस हैं बहुत हिस्टरीज़ इस आंडे डिकरन लॉसेस कैन बी रेड्यूस्ड पता है ना और एक मशीन लंड आउट ना कॉर्ड लॉसेस आदेंगे ने रेड अलग रेड्यूस मेथड्स अब अदान इन नेक्स्ट टॉपिक लास्ट नमक टॉपिक ईक्वलसर रिंगस अब नमक नेक्स्ट ईक्वलसर रिंगस एक्वलसर रिंग यूस नमुक नोक